మీ అందరికీ శుభదినం కంప్యూటర్ శిక్షకి సహకారం అందిస్తున్న వారు ఈ మాడ్యూల్ యొక్క ఇంతకు ముందు రెండు క్లాసులలో ఏమి నేర్చుకున్నారో మీకు గుర్తుందా మీరు స్టాండర్డ్ టూల్ బార్ గురించి నేర్చుకున్నారు మీరు స్టాండర్డ్ టూల్ బార్లో ఏ ఏ ఆప్షన్లు కలిగి ఉన్నారు స్టాండర్డ్ టూల్ బార్లో మీరు ఎక్కువగా ఉపయోగించే మెనూ బార్ ఆప్షన్లన్నిటినీ యాడ్ చేసుకొని తరువాత వాటిని డైరెక్ట్గా ఉపయోగించవచ్చు మీరు న్యూ స్లైడ్ని ఎలా ఇన్సెర్ట్ చేస్తారు మరియు మీరు న్యూ స్లైడ్ని ఎన్ని రకాలుగా ఇన్సెర్ట్ చేయవచ్చు మీరు న్యూ స్లైడ్ని రెండు రకాలుగా ఇన్సెర్ట్ చేయవచ్చు మొదటి పద్ధతిలో మీరు మీ మౌస్ లేక టచ్ ప్యాడ్తో స్లైడ్ పెయిన్లో రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ స్లైడ్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు మీ న్యూ స్లైడ్ ఇన్సెట్ అవుతుంది రెండవ పద్ధతిలో మీరు ఇన్సెట్ మెను పైన క్లిక్ చేసి న్యూ స్లైడ్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మీ న్యూ స్లైడ్ ఇన్సెట్ అవుతుంది ఒక ఇమేజ్కి ఒకేసారి ఐదు కాపీలను చేయటానికి మీరు ఏం చేయాలి ఏదైనా ఇమేజ్ని ఒకేసారి ఐదు కాపీలు చేయటానికి మీరు డూప్లికేట్ ఆప్షన్ని ఉపయోగిస్తారు ఇప్పుడు మీ అందరూ మీ కంప్యూటర్లని స్విచ్ ఆన్ చేసి మీకు చెప్పిన ఏదైనా పద్ధతిని ఉపయోగించి ఇంప్రెస్ ఫైల్ని ఓపెన్ చేయండి ఇప్పుడు ఈరోజు క్లాస్ని మొదలు పెడదాము ఈరోజు క్లాస్లో మీరు ఫైల్ మెను యొక్క ఆప్షన్లు విజార్ట్ సెంట్ ప్రాపర్టీ టెంప్లెట్స్ ప్రింటర్ సెట్టింగ్స్ మరియు ప్రివ్యూ ఇన్ వెబ్ బ్రౌజర్ లాంటి వాటి గురించి నేర్చుకుంటారు తరువాత మీ అందరూ మూడు స్లైడ్స్ని ఇన్సెట్ చేసి మొదటి స్లైడ్స్లో మీకు చూపించిన పేరాని టైప్ చేయాలి రెండవ స్లైడ్లో ఒక పిక్చర్ని ఇన్సెట్ చేయండి మరియు ఆఖరి స్లైడ్లో స్లైడ్స్ మెన్ షేప్స్ మెను నుంచి ఏదైనా షేప్ని ఇన్సెట్ చేయండి మీరు కావాలనుకుంటే ఈ స్లైడ్స్లో అవుట్లైన్ కలర్ ఫిల్ కలర్ లాంటి ఏదైనా ఫార్మెటింగ్ని అయినా చేయవచ్చు మరియు లైన్ సైజ్ని మరియు లైన్ విడ్త్ని అయినా మార్చవచ్చు ఇప్పుడు మీరు మీ పాయింటర్ సహాయంతో మీ స్లైడ్ పైన రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ స్లైడ్ ఆప్షన్ను క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇంకొక స్లైడ్ వస్తుంది మీరు ఈ స్లైడ్ను సెలెక్ట్ చేసుకొని లేఅవుట్స్లోని బ్లాంక్ లేఅవుట్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తరువాత పైన ఉన్న ఇన్సెట్ ఆప్షన్లోని పిక్చర్స్ ఆప్షన్ను క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఒక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది అందులో ఫ్రమ్ ఫైల్ ఆప్షన్ను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇంకొక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది దీని లోపల మీరు మీ యొక్క పిక్చర్ను సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓపెన్ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు మీ యొక్క ఇమేజ్ ఈ స్లైడ్ లోపల రావటం గమనించవచ్చు ఇప్పుడు ఈ స్లైడ్ పైన రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ స్లైడ్ను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇంకొక స్లైడ్ వస్తుంది మీరు ఈ స్లైడ్ లోపల డ్రాయింగ్ టూల్ బార్లోని డ్రాయింగ్స్ సహాయంతో ఒక డ్రాయింగ్ను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ స్లైడ్ లోపల ఆ డ్రాయింగ్ను గీయాలి తరువాత ఈ డ్రాయింగ్ పైన క్లిక్ చేసి పైన ఉన్న 
అవుట్లైన్ యొక్క స్టైల్ను సెలెక్ట్ చేసుకొని తరువాత విత్ను మరియు కలర్ను మార్చాలి ఇప్పుడు కలర్ ఆప్షన్లోని బిట్మ్యాప్ను సెలెక్ట్ చేసుకొని తరువాత దాని పక్కన ఉన్న బాక్స్లో క్లిక్ చేసి మీకు కావలసిన కలర్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీరు ఇంప్రెస్ మొదటి మాడ్యూల్లో నేర్చుకున్న కొన్ని ఆప్షన్ల గురించి నేర్చుకోవటం మొదలు పెడదాము మొదట విజార్డ్ ఆప్షన్ గురించి నేర్చుకుందాం విజార్డ్ ఆప్షన్ని ఉపయోగించి మీరు లెటర్స్ ఫ్యాక్స్ మొదలైన వాటికి ఫార్మాట్లని చేయవచ్చు ఇప్పుడు మీరు విజార్డ్ ఆప్షన్ని ఉపయో ఎలా ఉపయోగించవచ్చో తెలుసుకోవటానికి ఈ వీడియో సహాయం తీసుకోండి ఇప్పుడు మీరు మీ పాయింటర్ సహాయంతో పైన ఉన్న ఫైల్ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేసి ఓపెన్ అయిన బాక్స్లోని విజార్ట్ ఆప్షన్ను క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇంకొక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ బాక్స్ లోపల ఉన్న లెటర్ అనే ఆప్షన్ను క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇంకొక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో మీరు కొన్ని ఆప్షన్లను చూస్తారు ఇప్పుడు పేజ్ డిజైన్ ఆప్షన్లోని పేజ్ డిజైన్ను సెలెక్ట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు ప్రింట్ ఐటమ్స్ అనే ఆప్షన్లో పైన ఉన్న ఫార్మాట్ అనే ఆప్షన్లో మీరు ఇంగ్లీష్ యుఎస్ అని చూడవచ్చు ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయాలి ఇందులో మీరు కొన్ని ఆప్షన్లను చూడవచ్చు ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయాలి ఇందులో మీరు ఫుటర్ అనే ఆప్షన్లో కంప్యూటర్ శిక్ష అని టైప్ చేసి తరువాత నెక్స్ట్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయాలి మేక్ మాన్యువల్ చేంజెస్ ఇన్ దిస్ లెటర్ టెంప్లెట్స్ అనే ఆప్షన్ను క్లిక్ చేసి ఫినిష్ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇంకొక బాక్స్ వస్తుంది ఇందులో ఎస్ అనే ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇంకొక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో మీరు మీరు ఓపెన్ కాపీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీ యొక్క ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ ఫైల్ లెటర్ ఫార్మాట్లో టు మరియు ఫ్రమ్ అడ్రస్లతో పాటు ఉండటం గమనించవచ్చు ఇప్పుడు మీరు ఈ ఫైల్ను మినిమైజ్ చేసి తరువాత మీ యొక్క ప్రజెంటేషన్ లోపలికి వెళ్ళి ఫైల్ మెనూలోని విజార్డ్ ఆప్షన్లోని ఫ్యాక్స్ ఆప్షన్ను క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంతకు ముందులా ఒక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది మీరు పేజ్ డిజైన్ లోపల బిజినెస్ ఫ్యాక్స్ 
పర్సనల్ ఫ్యాక్స్ అని చూడవచ్చు మీరు పేజ్ డిజైన్ పైన క్లిక్ చేసి మీకు కావలసిన ఆప్షన్లను కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు పర్సనల్ ఫ్యాక్స్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇందులో కూడా చాలా ఆప్షన్లు ఉండటం గమనించవచ్చు ఇప్పుడు ఫ్యాక్స్ను సెలెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ బటన్ను క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఐటెం టు ఇంక్లూడ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది దీనిలో టైప్ ఆఫ్ మెసేజ్ ఆప్షన్లో మీ యొక్క మెసేజ్ను టైప్ చేసి తరువాత కింద ఉన్న ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేసి మీకు కావలసిన ఆప్షన్ను సెలెక్ట్ చేసుకొని తరువాత మీరు దాని కింద ఉన్న ఆప్షన్ను క్లిక్ చేసి మీకు కావలసిన టెక్స్ట్ను సెలెక్ట్ చేసుకొని తరువాత పైన ఉన్న టైప్ మెసేజ్ ఆప్షన్లోని మీరు ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇందులో టెంప్లెట్ నేమ్ అని రావటం గమనించవచ్చు మీరు లొకేషన్ అండ్ ఫైల్ నేమ్ ఆప్షన్ను కూడా చూడవచ్చు మీరు ఇందులో ఇంకొన్ని ఆప్షన్లను చూస్తారు మేక్ మాన్యువల్ అనే ఆప్షన్ను సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫినిష్ బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇంకొక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ బాక్స్లో మీ ఫైల్ ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలో సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయాలి ఇందులో ఎస్ అనే ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీ ఫైల్ రీప్లేస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇంకొక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో మీ ఓపెన్ కాపీ అనే ఆప్షన్ను క్లిక్ చేస్తే ఒక ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ ఫైల్ లోపల మీ యొక్క ఫ్యాక్స్ డీటెయిల్స్ ఉండటం గమనించవచ్చు ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఫైల్ ఆప్షన్లోని విజార్డ్ ఆప్షన్లోని ప్రజెంటేషన్ ఆప్షన్ను క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఒక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో మీరు క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఒక కొత్త ప్రజెంటేషన్ కూడా ఓపెన్ అవుతుంది మీరు ఈ ఫైల్ని క్లోజ్ చేసి తరువాత మళ్ళీ ఫైల్ ఆప్షన్లోని విజార్డ్ ఆప్షన్లోని వెబ్ పేజ్ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇంకొక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో మీరు నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ను క్లిక్ చేస్తే డాక్యుమెంట్స్ ఆప్షన్ వస్తుంది మీరు దీని లోపల యాడ్ అనే బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇంకొక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో మీరు మీ డాక్యుమెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓపెన్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు మీరు మీ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ అవటం గమనించవచ్చు మీరు దీనిని క్లోజ్ చేయాలి ఇప్పుడు మీరు ఎడిట్ ఆప్షన్లోని విజార్డ్ ఆప్షన్లోని డాక్యుమెంట్ కన్వర్ట్ ఆప్షన్ను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే డాక్యుమెంట్ కన్వర్ట్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ అనే ఆప్షన్ను క్లిక్ చేసుకుని దాని లోపల ఉన్న పవర్ పాయింట్ డాక్యుమెంట్ అని క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇందులో మీరు సేవ్ టు అనే ఆప్షన్ దగ్గర క్లిక్ చేసి ఓపెన్ అయిన బాక్స్లో మీ ఫైల్ ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలో లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓకే బటన్ పైన క్లిక్ చేయాలి తరువాత కింద ఉన్న ఇందులో మీరు కన్వర్ట్ అనే ఆప్షన్ను క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు మీ యొక్క ఫైల్ కన్వర్ట్ అవటం గమనించవచ్చు ఇప్పుడు మీరు ఈ బాక్స్ను క్లోజ్ చేయాలి ఇప్పుడు మీరు మనము సెండ్ ఆప్షన్ని 
ఎందుకు ఉపయోగిస్తామో మీరు చెప్పగలరా సెండ్ ఆప్షన్తో మీరు మీ ఇంప్రెస్ ఫైల్ని మరొక యూజర్కి పంపవచ్చు అయితే సెండ్ ఆప్షన్ని ఉపయోగించటానికి మీకు అవుట్లుక్లో అకౌంట్ ఉండాలి ఒకవేళ మీరు ఏ ఒకవేళ మీ విండోస్ ఏదైనా అకౌంట్లో లాగిన్ అయ్యి లేకపోతే మీకు అవుట్లుక్ అకౌంట్ ఉండాలి ఇప్పుడు వీడియో చూసి మనము మన డాక్యుమెంట్ని ఎలా సెండ్ చేయవచ్చో నేర్చుకుందాము ఇప్పుడు మీరు మీ పాయింటర్ సహాయంతో పైన ఉన్న ఫైల్ ఆప్షన్లోని సెండ్ ఆప్షన్లోని ఈమెయిల్ యాజ్ డాక్యుమెంట్ యాజ్ ఈమెయిల్ అనే ఆప్షన్ను క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఒక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ బాక్స్ లోపల మీరు టూ అనే ఆప్షన్ దగ్గర మీరు పంపిద్దామనుకుంటున్న వారి మెయిల్ ఐడిని టైప్ చేసి తరువాత సెండ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు మీ ఫైల్ మీరు టైప్ చేసిన వాళ్ళకి వెళ్ళటం గమనించవచ్చు ఇప్పుడు మీరు ఫైల్ మెను యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఆప్షన్ గురించి నేర్చుకుంటారు ప్రాపర్టీస్ ఆప్షన్ ని ఉపయోగిస్తే ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసా ప్రాపర్టీస్ ఆప్షన్ ని ఉపయోగించి మీరు మీ ఇంప్రెస్ ఫైల్ గురించిన సమాచారాన్ని ఫైల్ మొదట ఎప్పుడు సేవ్ అయ్యిందో ఫైల్లో ఎన్ని పేజీలు ఉన్నాయో లాంటి ఫైల్ వివరాలు ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయి ఎన్ని పేరాలు ఉన్నాయి ఫైల్ సైజ్ ఏమిటి మొదలైన వాటిని పొందవచ్చు ప్రాపర్టీస్ ఆప్షన్తో జనరల్ డిస్క్రిప్షన్ సెక్యూరిటీ స్టాటిస్టిక్స్ లాంటి అనేక ఆప్షన్లు ఉన్నాయి వీడియో చూసి ఈ ఆప్షన్స్ అన్నిటిని ఒక ఈ ఆప్షన్స్ అన్నిటి యొక్క ఉపయోగం గురించి నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు మీరు మీ పాయింటర్ సహాయంతో ఫైల్ మెనూలోని ప్రాపర్టీస్ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఒక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో జనరల్ డిస్క్రిప్షన్ కస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ ఇంటర్నెట్ సెక్యూరిటీ అనే ఆప్షన్లు చూడవచ్చు జనరల్ లోపల మీరు మీ ఫైల్ పేరుని తరువాత టైప్ మరియు లొకేషన్ సైజ్ మరియు క్రియేట్ మాడిఫై అని మీ యొక్క ఫైల్ యొక్క పూర్తి వివరాలను చూడవచ్చు తరువాత డిస్క్రిప్షన్ అనే ఆప్షన్లో టైటిల్ సబ్జెక్ట్ కీవర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ కామెంట్స్ అని చూడవచ్చు తరువాత కస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ మరియు ఇంటర్నెట్ ఆప్షన్ను క్లిక్ చేయాలి ఇందులో మీరు మీకు కావలసిన ఆప్షన్స్ను సెలెక్ట్ చేసుకుని తరువాత రీడైరెక్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ డాక్యుమెంట్ అనే ఆప్షన్ను క్లిక్ చేసి తరువాత టు యుఆర్ఎల్ అనే ఆప్షన్ పక్కన ఉన్న బాక్స్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇంకొక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది 
ఇందులో మీరు మీ ఫైల్ను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓపెన్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు మీ యొక్క ఫైల్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ వస్తాయి ఇప్పుడు ఓకే బటన్ పైన క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ క్లోజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఫైల్ ఆప్షన్లోని ప్రాపర్టీస్ ఆప్షన్ను క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఓపెన్ అయిన బాక్స్లో మీరు రిఫ్రెష్ దిస్ డాక్యుమెంట్ అనే ఆప్షన్లో పదకొండు సెకండ్స్ను టైప్ చేసి తరువాత సెక్యూరిటీ ఆప్షన్లో క్లిక్ చేయాలి తరువాత కింద ఉన్న ఓకే బటన్ను క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు ప్రింటర్ సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్ గురించి నేర్చుకుందాం ప్రింటర్ సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్ని ఉపయోగిస్తే ఏం జరుగుతుందో మీరు చెప్పగలరా ప్రింటర్ సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్ని మీకు మీ డాక్యుమెంట్ ప్రింట్ నుంచి హార్డ్ కాపీ కావలసిన కావలసినప్పుడు ఉపయోగిస్తారు మీ కంప్యూటర్లో ఉండే డేటాని సాఫ్ట్ కాపీ అంటారు మీరు ప్రింటర్ని వివిధ కంప్యూటర్లలో అనేక రకాలుగా ఉపయోగించవచ్చు మీరు ప్రింటర్ని మీ కంప్యూటర్కి కేబుల్తో కనెక్ట్ చేయాలి మనము ప్రింటర్ని ఎలా ఉపయోగిస్తామో తెలుసుకోవటానికి ఈ వీడియోని చూద్దాము ఇప్పుడు మీరు మీ పాయింటర్ సహాయంతో ఫైల్ ఆప్షన్లోని ప్రింట్ ఆప్షన్ను క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఒక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో ప్రింటర్ సెటప్ అనే ఆప్షన్ చూడవచ్చు మీరు నేమ్ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేస్తే కొన్ని డీటెయిల్స్ వస్తాయి ఇందులో మీ ప్రింటర్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తరువాత ప్రాపర్టీస్ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీ ప్రింటర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి ఇందులో మీరు మీ యొక్క కాపీల నెంబర్ను మరియు తరువాత మీ యొక్క ప్రింటర్ షార్ట్ కట్స్ను మీ ప్రింటర్ లోపల ఉపయోగించే పేపర్ క్వాలిటీ మరియు పేపర్ సైజులను మరియు మీరు మీ యొక్క టెక్స్ట్ సైజును కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు తరువాత కలర్ ఆప్షన్లో ప్రింట్ గ్రే స్కేల్ ఆప్షన్ను సెలెక్ట్ చేసుకుని సేవ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయాలి
తరువాత క్లోజ్ బటన్ను క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు ప్రింటర్ సెటప్ ఆప్షన్లోని ఆప్షన్స్ను క్లిక్ చేయవచ్చు ఇప్పుడు ఓకే బటన్ను క్లిక్ చేయాలి ఇలా మీరు మీ ప్రింటర్ యొక్క సెట్టింగ్స్ను మీకు కావలసిన విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు తరువాత టెంప్లెట్స్ ఆప్షన్ గురించి తెలుసుకుందాము టెంప్లెట్స్ ఆప్షన్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారో మీకు తెలుసా మీరు టెంప్లెట్స్ ఆప్షన్ని ఉపయోగించి మీ పని కోసం తరువాత ఉపయోగించే టెంప్లెట్స్ని క్రియేట్ చేయవచ్చు సులువుగా చెప్పాలంటే టెంప్లెట్స్ మీకు ఇంతకుముందు చేసిన పని ప్రస్తుతం చేసే పనిలో ఉపయోగించుకోవటానికి వీలు కల్పితుం వీలు కల్పిస్తుంది మీరు టెంప్లెట్స్ని మీ డాక్యుమెంట్ పేజ్లో డాక్యుమెంట్లో పేస్ట్ చేయవచ్చు టెంప్లెట్స్ని ఎలా ఉపయోగించారో తెలుసుకోవటానికి ఈ వీడియోని చూద్దాము ఇప్పుడు మీరు మీ పాయింటర్ సహాయంతో ఫైల్ మెనూలోని టెంప్లెట్స్ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఒక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో మీరు సేవ్ అనే ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు ఒక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో న్యూ టెంప్లెట్ అనే ఆప్షన్లో మీరు ఒక పేరుని టైప్ చేయాలి తరువాత ఓకే బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీ యొక్క టెంప్లెట్ మీరు టైప్ చేసిన పేరుతో సేవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఫైల్ ఆప్షన్లోని టెంప్లెట్స్ ఆప్షన్లోని ఆర్గనైజ్ అనే ఆప్షన్ను క్లిక్ చేస్తే టెంప్లెట్స్ మే మేనేజ్మెంట్ అనే బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో మై టెంప్లెట్స్ అనే ఆప్షన్లో ఇప్పుడు మీరు టైప్ చేసిన పేరును చూడవచ్చు ఆ పేరును సెలెక్ట్ చేసుకుని తరువాత కమాండ్స్ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయాలి ఒక బాక్స్ వస్తుంది ఇందులో మీరు ఇంపోర్ట్ టెంప్లెట్ అనే ఆప్షన్ను క్లిక్ చేస్తే ఇంకొక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో మీరు ఫైల్ నేమ్ అనే ఆప్షన్ పైన మీ యొక్క ఫైల్ పేరును టైప్ చేసి తరువాత ఓపెన్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయాలి ఎక్స్పోర్ట్ టెంప్లెట్ అనే ఆప్షన్ను సెలెక్ట్ చేసుకుని తరువాత మీ ఫైల్ ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలో ఆ లొకేషన్ను సెలెక్ట్ చేసుకుని మీ ఫైల్కు ఫైల్ నేమ్ను టైప్ చేసి తరువాత సేవ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీ యొక్క టెంప్లెట్ సేవ్ అవటం గమనించవచ్చు ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ని క్లోజ్ చేయండి ఇప్పుడు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న లొకేషన్లో మీ ఫైల్ ఆ పేరుతో సేవ్ అవుతుంది మీరు ఈ ఫైల్ను క్లిక్ చేస్తే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న స్లైడ్ రావటం గమనించవచ్చు తరువాత మీరు ప్రివ్యూ ఇన్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఆప్షన్ గురించి నేర్చుకుంటారు ప్రివ్యూ ఇన్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఆప్షన్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారో మీరు చెప్పగలరా ప్రివ్యూ ఇన్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఆప్షన్ సహాయంతో మీరు మీ డాక్యుమెంట్ని వెబ్ పేజ్గా చూడవచ్చు ఇక్కడ వెబ్ పేజ్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ గూగుల్ క్రోమ్ మొజిల్లా ఫైర్ఫాక్స్ సఫ్రీ లాంటి ఏ బ్రౌజర్కి సంబంధించి అయినా ఉండవచ్చు మీరు మీ డాక్యుమెంట్ని ఆ బ్రౌజర్లో వెబ్ పేజ్గా చూస్తారు ఇప్పుడు 
ఈ వీడియో సహాయంతో మీరు ప్రివ్యూ ఇన్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఆప్షన్ని ఎలా ఉపయోగించవచ్చో నేర్చుకోండి ఇప్పుడు మీరు మీ పాయింటర్ సహాయంతో ఫైల్ మెనువులోని ప్రివ్యూ ఇన్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు మీ యొక్క ఇంటర్నెట్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ అయ్యి మీ ఫైల్ అందులో కనపడుతుంది ఇప్పుడు మీరు ఈ ఫైల్ని క్లోజ్ చేసి తరువాత మీ ఫైల్ని మినిమైజ్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ని మనము ఇక్కడ ముగిస్తున్నందున మీ అందరూ మీ ఫైల్ని క్లోజ్ చేసి మీ కంప్యూటర్లని సరైన విధానముగా షట్ డౌన్ చేయండి ఈరోజు క్లాస్లో మీ అందరూ మీ ఫైల్ మెనూ యొక్క మరియు కొన్ని ఆప్షన్లు సెండ్ ప్రాపర్టీ టెంప్లేట్స్ ప్రింటర్ సెట్టింగ్స్ మరియు ప్రివ్యూ ఇన్ వెబ్ బ్రౌజర్ లాంటి వాటి గురించి నేర్చుకున్నారు కంప్యూటర్ శిక్షకి సహకారం అందిస్తున్న వారు